Lili, Rosiene. tudo bom? Rosiene. É. Estão todas com a camiseta é. e tudo do bordado filé e alagoas. É de Lene, prazer. De Lene, prazer, viu? com o grupo do bordado filé, que a gente vem fazendo um trabalho de um corpo, digamos assim, um pouco mais pesado, um pouco mais denso, que a gente vem trabalhando com eles com vistas a obter o selo do INPI por indicação geográfica. Então, especificamente com eles, a gente tem um trabalho um, um pouco mais diferenciado, que é o único grupo hoje que a gente atende com vistas a uma indicação geográfica, que também é uma excelente é, ferramenta, né, que se você fizer um bom uso dela, para diferenciar o teu produto dos demais e com isso conseguir um valor agregado um pouco maior, um mercado que pede por isso, que exige por isso, vai ter um olhar diferenciado para o nosso bordado. Então nesse caminhar é, de padronização, de normativa, de catalogar pontos, cores, isso tudo com, de formatação de uma, nova, de uma nova associação, nesse trabalho todo a gente conseguiu, é, no meio desse caminho, já reconhecimentos muito bacanas de abertura de mercado. Obrigada de receber a gente aqui no programa. Te veio conhecer o famoso bordado filé aqui do uhum. Instituto. Quantas meninas são? É, em torno de 30, só que nem todo dia dá para reunir todas. E as meninas, são, na maioria, estão aqui? Trabalha com isso. É. Né? Se sustenta do bordado. A geração de renda é, mesmo geração, delas justamente. é o bordado filé. E assim, de tradição também, né? Porque passa de mãe para filha, de, às vezes a mãe não sabe, mas aprende. É, a filha aprende com a vizinha e vai passando. A minha mãe me ensinou com sete anos de idade. Oh. Eu e minhas irmãs. Eu, hoje eu agradeço a ela o que eu, o que eu realmente sei no filé. Você sei também? Fazer. Também. Inclusive, a minha filha também já está fazendo o que a minha mãe que ensinou. Olha, que legal! Aí vai passando de geração em geração. Né? Estilistas também procuram Pro... vocês para fazer acessórios. É, fazer acessórios. Então, vocês vêm nas passarelas. Para valor né, na peça que ele já tem. Assim. Então, a gente faz o filé e ele faz o design dele. A malha do bordado filé, ela é feita de quadradinhos. Ela é como se fosse a rede de pesca, né, que, que dá origem ao bordado. E as bordadeiras, então, vão preenchendo essa malha com os seus pontos, são mais de 100 pontos essa, a variação e todas as cores possíveis que você tiver na, na mente é possível fazer o bordado. Então, é, nós fizemos um trabalho de redução desses quadradinhos da malha e quanto menor o quadradinho, mais cheio fica o bordado e mais bonito vai ficando o bordado. Então, nós tínhamos assim mais de 200 amostras. Então, quando as estilistas chegaram e que conheceram esse trabalho que a gente estava fazendo, viram que tinha um valor agregado, viram que tinha uma padronização e toda essa possibilidade de, 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 de pontos e de cores, enfim, é, de fato, elas já começaram a, a separar um, um bocado de amostra. Podemos levar... Claro, com certeza. Então, elas levaram para o Rio de Janeiro de volta e aí pilotaram, desenharam várias peças, bolsas, é, batas com aplicação do bordado, é, sandálias, é, vestidos, enfim. A hora que começaram a mandar para a gente, então, moldes. E aí a gente fez toda essa, essa intermediação de acompanhamento junto com as artesãs do Instituto Bordado Filé que foi um instituto que a gente formatou com outras cinco associações, então o trabalho associativo ele é fundamental para a gente, fortalecer o trabalho coletivo é fundamental, trabalhar o comportamento das pessoas que trabalham juntas, que nem sempre a, a, o pensamento de todos casa. Então esse trabalho todo que foi feito junto com o Instituto Bordado Filé acabou gerando assim uma primeira coleção de Alto Verão 2014, com um bordado filé, com a marca Cantão. Segundo as palavras do próprio gerente comercial da marca, superou em 400% a aposta deles na coleção. É, tinham lojas que tinham lista de espera pelas peças. E foi muito bacana porque a gente fez as etiquetas 
e cada artesã assinou uma série de etiquetas que iam a, 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 presas na, na peça. Então, a, a compradora via, o comprador via o nome da artesã que bordou. Né? Então, isso aproxima, né? abre, abre uma, toda uma... uma o encantamento é um diferencial muito grande na peça. Né? Então, agrega valor, gera renda para essas comunidades. Pessoal, a gente estava falando, bordando filé em caminho de mesa, em tiritá. Aí a Bruna aqui, nossa modelo linda, que faz parte, que veio com a gente aqui na nossa expedição, a lojista lá de Sorocaba, ela veio aqui escolhendo os produtos e colocou essa saia maravilhosa. Olha isso, gente! Porque a gente, na moda, às vezes a pessoa pode não imaginar né, como fica. Olha que, que coisa rica. E se eu perguntar para vocês duas o que é o bordado filé para vocês, o que, que trouxe para sua vida? Ah, estou achando... coisas, né? Como ter o meu dinheiro próprio, né? Tá trabalhando e ajuda meu marido, às vezes ele chega... Não tem dinheiro hoje, aí, eu tenho. Aí, aí. O filé, primeiro, eu estou representando a minha mãe, né? Porque é. o filé veio, através dela foi que eu vim aprender o filé. E eu moro no Pontal da Barra, uhum. na região que, ah, região que tem bastante filé, é né? É mais conhecida, né? Nasceu, é, praticamente nasceu lá, né? O é. filé. Né? E a minha mãe, ela passou para mim, para minhas eu irmãs, com de sete anos de idade, todas elas já sabiam. E a gente, quando era pequena, ajudava ela naquelas coxas de banquete e tal, né? Então foi importante demais para mim, depois dela falecida, saber que hoje eu estou aqui no meio do filé. E eu devo isso aqui a ela, né? Por isso que eu me dedico tanto. A Maílda agora tem a difícil missão de me ensinar a fazer o bordado do filé, porque elas, a gente tem que pensar que elas nasce com esse dom, a mãe ensina, né, passa essa tradição para elas e eu não tenho a habilidade do bordado, mas eu vou tentar aqui. Finalizou essa, esse o jasmine, quadrado. É, o jasmim de laço. Desde pequenininha, a senhora Não, acordou. Foi preciso ficar grávida. Ah, é? <risos> Com 16 anos. Ficou grávida e aí? Aí eu precisava. Aí eu pedi a minha mãe para me ensinar a fazer o filé. Disse, então já que você quer fazer o filé, vai ter que primeiro aprender a fazer a rede. A rede? É. E aí? Que é a tela, né, que a gente chama. Uh -huh. Eu fiz a rede, eu sei fazer a rede sem encher. E daí não parei mais. E até hoje faz Até filé. hoje. Hoje é a renda que eu tenho, é o filé. É, também nesse caminhar com o bordado filé, a gente acabou conseguindo também é, apoiar as artesãs de oito associações num pedido junto ao governo do estado de Alagoas, no Conselho de Cultura, de reconhecimento do bordado filé como patrimônio material do Estado. Então ele hoje é um patrimônio material, isso também agrega valor, isso também aumenta a autoestima dessas mulheres. Né? Poxa, o que eu faço é patrimônio material do Estado. Então é, são todos resultados de um trabalho de organização, sim, de padronização, de criação de coleções, né? de, de organização dos grupos produtivos que está aí no nosso, na nossa missão, né? na razão de ser do Sebrae. Eu faço parte de uma cooperativa e, e o Sebrae juntou as, as associações. Est estamos acreditando que, que vai para frente, né? que a gente vai chegar lá. Vai, e o li, e, é, acredito sim, eu acredito que nosso limite é o céu, né? Oh, que é um limite bem. muito bom né? para a gente chegar lá. Eu acredito que... E foi uma boa iniciativa, oh, né? Mas a gente bravo. faz tudo é. com, com qualidade, e né? Para poder faz com amor, atender. com amor e qualidade para atender bem o cliente, para para poder valorizar cada dia mais o nosso filé lagoano. Pessoal, 